哈喽，大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。之前小渊讲过华裔女富豪李芙妮天价保释金的案子，大家似乎对这类案件很感兴趣，准确的说是对有钱人的生活很感兴趣。而今天的主角则是一位美国大叔，他是一个亿万富翁，卷入三桩谋杀案却被判无罪，并在外逍遥自在三十多年，最终将他送进监狱的。不是侦破案件的警方，而是一部纪录片背后那个忘记关掉的麦克风。可当所有人以为正义终于到来时，一场新官又为案件抹上了一笔浓墨重彩。破案内容非常精彩，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。故事还得从2001年9月，美国德州的加尔维斯顿市说起。那晚，一位男子在当地潜水湾钓鱼，结果却看到了个奇怪的东西。接到报警后，探员将其捞到岸边，拨开附着在袋子上的水草，发现它是一副男人缺少四肢的躯干。在附近的浅滩上，探员又找到了几个黑色袋子，里面分别装着躯干的四肢，但唯独没有头部。在袋子里。探员发现了一张报纸碎片，上面印着一个地址 ：K 大道二二幺三号。顺着这条线索，警方来到了一所房屋门前。刚下车，探员就看到地上有点滴状的黑紫色血迹。他们立即在房屋周围拉了警戒线，并让局里同事联系房东。房东透露，房子有两个租客，一个是住在一号房的老人莫里斯，另一个是住在二号房的哑巴老太太。一号房的主人莫里斯经常住在这里，但二号房的老太太则很少回来，而且还预付了一年的房租。而他的妹夫偶尔会来这里看望他。那地上的血迹是谁的呢？还没等法医出结果，探员就在莫里斯房间地板上发现了大量的血迹。在屋外垃圾桶里，探员还发现了一张购买眼镜的收据，上面顾客的名字是罗伯特。看到这个熟悉又陌生的名字，探员错愕了数秒，反应过来后。立即驱车回到警局，一路上他的记忆不断向后倒退。这个罗伯特到底是谁呢？居然让探员如此紧张。罗伯特，全名罗伯特·德斯特，是纽约德斯特家族的富二代。他的家族在地产界非常出名，拥有许多著名写字楼，包括世贸中心、美国银行大厦等等。光是固定资产就有四十五亿美元。他的父亲希德曾被称为拥有纽约的人，这句话是什么概念呢？大家可以联想一下纽约曼哈顿的繁华，就能体会到了。既然罗伯特这么有钱，又不是到外面旅游，那他为何会出现在千里之外的加尔维斯顿呢？而且还是跟别人合租。实际上，警方之所以会如此慌张，是因为这个罗伯特已经是第三次涉嫌谋杀了。很早之前，他身边就有两个女人离奇失踪。一个是妻子凯瑟琳，另一个是红颜知己苏珊。一九七一年，二十八岁的罗伯特遇到了灰姑娘凯瑟琳。在凯瑟琳身上，罗伯特看到了母亲的身影。她性格乐观、外向、开朗，总是能逗乐、呆滞木讷的罗伯特。两人还专门在佛蒙特州开了一家小吃店，店名为“所有美好的东西”。几十个亿的生意你不做，偏偏跑去山卡拉做几块钱的小买卖。对于罗伯特的任性，父亲多少有点生气。毕竟当时罗伯特已经二十八岁了，是时候该成为德斯特集团的继承人了。在父亲的压力下，罗伯特和女友凯瑟琳搬回到纽约曼哈顿，并在三十岁时和凯瑟琳成婚。女人羡慕凯瑟琳一跃跳进豪门，男人羡慕罗伯特找到真爱。可就是这样一对羡煞旁人的婚姻，却最终走进火葬场。加入豪门后，罗伯特始终无法融入凯瑟琳的家庭，和妻子的矛盾越积越多，到后来甚至开始控制妻子的活动。我让你往西走，你就不能往东跑。九年后的一九八二年一月三十一日，凯瑟琳离开家中参加闺蜜的聚会，可还没玩尽兴，丈夫就致电她，要求她马上回家。挂断电话后，凯瑟琳变得非常不安。刚走出门口，凯瑟琳就折回来对闺蜜说。如果有些奇怪的事情发生了，你一定要来看我。我害怕罗伯特。闺蜜虽然觉得有点奇怪，但还是做出了承诺。可让闺蜜怎么也想不到的是，自从那天后，她就再也没见到凯瑟琳，连凯瑟琳父母都不知道女儿的下落。这时，闺蜜才想起聚会那天凯瑟琳说的话
，如果发生了奇怪的事，你一定要来看我。”于是闺蜜向警方报案。在调查中，警方也的确发现了一些奇怪的事情。根据丈夫罗伯特的说法，妻子是当天参加聚会后，大约在晚上七点半时回到郊外的别墅，稍作休息后，妻子说想回市区，所以自己便在八点半时把妻子送到火车站。回来时自己还和邻居碰面，两人凑在一起喝了一杯。到了晚上十一点多时，自己还用公用电话致电妻子，确保妻子已经平安回到市区的公寓，然后自己就回到别墅洗澡睡觉了。之后妻子的具体活动自己就不知道了。可在走访调查时，罗伯特的邻居反映，自己当晚根本没和罗伯特喝酒，这就奇怪了。罗伯特为何要撒谎说自己和邻居喝酒呢？他在隐瞒着什么呢？在凯瑟琳的私人物品中，探员找到了他的日记本，上面记录着他这几年的历程。在凯瑟琳失踪的六年前，他发现自己突然有了孩子。丈夫罗伯特获悉后非常生气，因为他们之前就决定不要孩子。可能是受原生家庭的影响，罗伯特认为自己没办法当个好父亲。而对于凯瑟琳来说，想到自己腹中的孩子还没来到人世间，就要被自己自私的送走，他极力祈求罗伯特同意让孩子出生，哪怕这个孩子以后不会继承家族的一分钱。可最终还是被罗伯特强迫流产。两人之间的矛盾，正是因孩子这把火越烧越旺。以至于后期罗伯特经常家暴凯瑟琳，真是应了那句话：“一入豪门深似海。”另外一边，凯瑟琳的好友为了找出她的下落，偷偷翻了罗伯特别墅外的垃圾桶，里面全都是凯瑟琳的衣服和教科书。罗伯特此举到底是意气用事，还是说他知道妻子再也不会回来？谁也不知道。可在凯瑟琳的衣物中，他们找到了一张令人细思极恐的纸条，上面写着几个单词：垃圾场、桥、挖。船、其他铲子或别的，车、火车、租赁，这似乎是处理尸体需要的物品和操作过程。难道闺蜜失踪的背后，罪魁祸首真的是丈夫罗伯特吗？他们很不愿相信，但考虑到罗伯特对妻子失踪的异常冷漠，又很难让他们不怀疑。因为找不到凯瑟琳的尸体，纽约警方只能将此案归为人口失踪。所以事情就此完结了吗？不。因为后来又发生了第二起失踪案，在凯瑟琳失踪十八年后的某一天，警方在罗伯特住所附近抓到一个暴露狂。他向警方告密说，凯瑟琳是被她丈夫罗伯特杀死的。面对一个暴露狂说出十八年前的疑案，警方有点懵逼，他们甚至怀疑这是凯瑟琳家人逼迫警方重启调查耍的手段。因为种种原因，警方还是重审了这个尘封已久的案件，结果发现里面的确存在诸多疑点。其一，凯瑟琳失踪前一周已经约好了离婚律师，并向罗伯特提出离婚请求，可被罗伯特直接拒绝。失踪前三天，罗伯特也拒绝了妻子分割财产的要求。其二，凯瑟琳最后的活动轨迹存疑。当晚，凯瑟琳从聚会回到纽约的公寓后，门卫说自己的确看到凯瑟琳走进了楼房，而第二天，医学院的院长也接到了请假电话。可后来深入调查时，门卫表示自己从来就没说过那样的话。另外一边，那个打电话请假的人很可能不是凯瑟琳本人，而是另一个女人苏珊，罗伯特在大学时期认识的好友。当时苏珊是个作家，也是个喜欢揭露黑手党故事的记者，而他的父亲也是个黑手党成员。凯瑟琳失踪后，苏珊站在媒体面前，频频为罗伯特辩护。为了确定当年到底是不是苏珊假冒凯瑟琳致电学校，警方再次找到苏珊问话。可还没等警方问出结论，他便于2000年12月24日在家被人射杀，子弹从他后脑勺射入，处决方式和黑手党极为相像。遇袭后，苏珊仰面躺在地上，当时他的住所并没有外人强闯的迹象。有人怀疑苏珊是死于黑帮之手。因为遇袭前，他正筹备关于黑帮生活的电视节目，表面上好像的确如此，可后来一封信件的出现，完全改变了警方的想法。信件是在苏珊遇害前一天被寄出，书信地址写的是比弗利山庄警局，正文内容则很简单：苏珊住所的地址，外加尸体两字。根据邮寄日期。凶手似乎提前知道苏珊会遭遇枪击，那这个寄信人到底是谁呢？他的目的是什么呢？警方想了好久都想不出答案，但如果把罗伯特放在一起思考，事情好像就能说得通。苏珊此前经常揭露黑手党，但都相安无事。
，反倒是被警方问完凯瑟琳的事情后就遇袭。事情真的有那么巧吗？黑手党和罗伯特到底谁在嫁祸谁？在苏珊的电脑中，警方发现他陷入了严重的债务危机，上面还写着借了罗伯特五万美元没还。所以，会不会存在这样一种情况：苏珊知道罗伯特杀害了妻子凯瑟琳，在警方旧案重提后，口袋窘迫不堪的他试图以此敲诈罗伯特，却反遭灭口。所有假设中，这种最为合理。而且，案发前罗伯特的活动轨迹也与此相吻合，所以探员觉得罗伯特很可能就是凶手。可还没来得及把他请回去喝茶，他就已经躲到了加尔维斯顿市，然后便有了开头那一幕。如果说凯瑟琳的死是因为夫妻矛盾，苏珊的死是消灭证据，那第三个人莫里斯遇害的原因又是什么呢？警方猜测，莫里斯很可能是因为获悉罗伯特的身份被灭口，因为在苏珊消失后，罗伯特是警方的通缉对象。在莫里斯遇害半个月后，警方终于找到了罗伯特。并以涉嫌谋杀逮捕了他，但隔天罗伯特就用二十五万美元获得保释，然后消失得无影无踪。直到一个多月后，光着头的罗伯特在宾夕法尼亚州一家超市因为盗窃被捕。谁也想不到，一个堂堂地产大亨的儿子，居然会偷超市的三明治。更想不到的是，当时罗伯特口袋里明明有五百二十美元现金，车上还有三万七千美元的现金。以及枪支、违禁药物和受害人莫里斯的驾照。到了这里 ，FBI 觉得这次终于能将罗伯特绳之以法了。可接下来发生的事情远远出乎了他们的意料。面对警方的指控，罗伯特花了一百八十万美元的大价钱找来两个辩护律师。法庭之上，警方将火力集中在第三件案子上，因为凯瑟琳和苏珊两个案子中，一个没找到尸体，一个缺乏足够证据。开庭之初，警方嘴角疯狂上扬，本以为很快就能闭庭，可不料对方律师的操作骚得让他们难以置信。辩护律师做了三件事：其一，是努力把罗伯特塑造成好丈夫角色，例如出庭时随身携带着前妻的照片；其二是受害者角色。律师指出，他当事人之所以会逃跑，完全是因为当时纽约媒体带偏舆论，让他压力山大，所以才想躲到山卡拉，好好安静一下。其三，极力放大莫里斯的精神问题，把责任推到咎由自取的莫里斯身上。根据周围人的描述，莫里斯为人脾气非常暴躁，而且喜怒无常。罗伯特也表示，莫里斯曾持枪闯入自己房间，对着一张通知单扣动扳机。九月二十八日案发那天，自己回到家中后，发现莫里斯坐在桌子旁，并持枪走来，这让自己非常慌张。出于自卫的需要和害怕的原因。自己本想夺走对方的手枪，可在扭打过程中走火打中了莫里斯。为了避免再次成为公众焦点，自己肢解了莫里斯，并将其尸沉海边。不料几天后，躯干浮出河面。对于罗伯特这番说辞，警方当然不相信，因为莫里斯头部的下落只有罗伯特知道。找不到完整的尸体，就无法进行详细的尸检，也就无法证明罗伯特是在撒谎。罗伯特此举就是利用死无对证的漏洞。在经过两个多月的辩论后，罗伯特被判无罪。所有事情到此就结束了吗？并没有。接下来，一部纪录片的出现改变了一切。因为罗伯特实在是太过引人瞩目，所以有导演将他的故事拍成了一部电影。罗伯特看完后觉得导演拍得不错，并表示愿意和节目组对话。在一次面对面访谈中，导演先和罗伯特唠了几句家常。比如关于童年时他母亲的事情，问着问着，导演拿起一页文件，上面内容是当年苏珊遇害后，比弗利山庄警方收到的那封信。导演从侧面提问说，很多人猜测这封信是深爱苏珊的人写给警方的，写信人不希望苏珊的尸体在家里腐烂，可罗伯特却一口咬定，写信人肯定是凶手。纪录片第一集播出后，节目组收到苏珊儿子的一封信件，一封罗伯特写给苏珊的信件。时间和苏珊失踪是同一年，这封信上的笔记和警局那封非常相像，就连比弗利山庄的“比弗利”这个单词，两者都多写了个字母 “e”。为了慎重起见，节目组请来笔记专家鉴定。在比对四十多份罗伯特的笔记文件后，专家认为两者出自同一人，这说明罗伯特大概率是杀害苏珊的凶手，所以要把这封信交给警方们。节目组想了很久。鉴于此前罗伯特身边天价律师的表现，他们决定利用访谈机会
，斯坦罗伯特的真实反应获得更多证据。可意外出现了，罗伯特似乎发现了什么，迟迟没接受节目组第二次访谈的邀请。就当失望的节目组准备把信件交给警方时，事情又出现了意外，罗伯特被警方逮捕了。父亲打破传统，将集团化石人位置交给弟弟，导致心高气傲的罗伯特对弟弟很是不服。他甚至多次带着武器跟踪弟弟，以至于被警局限制活动范围。那天，罗伯特因为违反规定被警方抓捕。为了避免被控入狱，他主动联系导演，想让导演帮忙给自己提供证词，包括之前的一些访谈素材，作为回报。罗伯特答应导演再进行一次访谈。几天后。节目组终于等到了罗伯特。访谈开始时，导演问了一些基本的问题，以降低他的防范。接着，导演拿出一张复印件，上面分别是苏珊遇害后比弗利警局收到的信封，以及苏珊儿子提供给节目组的信封。导演说道：“这两封信上的字都是你写的吧？”可罗伯特表示自己只写了下面那封，上面那封是凶手写的。导演又拿出另外一张复印件，上面是两封信件地址自己的放大对比。然后反问罗伯特：“那你怎么解释这两行字迹如此相像？”看着导演手中的文件，罗伯特迟疑了几秒，然后只说了一个字：“不。”到了这里，节目组终于得到了自己想要的答案，因为专家通过对比罗伯特其他字迹，认为两封信的字迹出自同一人，而罗伯特承认自己写过其中一封信，那意味着另外一封也肯定是他写的，也就是说，他知道苏珊会提前遇害。杀害苏珊的人就是他。问完这个压轴的问题后，导演起身和罗伯特握手，表示访谈已经结束了，罗伯特可以休息一下。结果这时意外又发生了。休息期间，罗伯特上了卫生间，期间自言自语说了几句话。可罗伯特不知道的是，他说出这些话时，忘记关掉衣服上的麦克风。听到这样的话，节目组是意料之中，又是意料之外。凭借节目组提供的信件和录音这两项证据，警方再次以谋杀罪逮捕了罗伯特。而那天刚好播出纪录片最后一集。二零二一年十月十四日，洛杉矶法院判处罗伯特一级谋杀罪名成立，是他杀害了好友苏珊。可仅仅在判决过去的两天后，罗伯特就被诊断出感染了新冠。两个多月后的一月十日，七十八岁的罗伯特就病逝于加州。至此，罗伯特的人生画上了句号，但他身上的谜团却留下了永远的问号。至今，人们都不知道凯瑟琳身在何处。最恐怖的是，是警方认为葬送在罗伯特手下的人很可能不止三个。我是小轩，我们下期再。